Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaat over tot het bouwen van stapelwoningen. Deze zullen verhuurd worden aan sociaal zwakkeren. Dit vertelt minister Christine Polak van SoSavo aan onze nieuwsdienst. Het bouwen van stapelwoningen is volgens haar een nieuwe manier van aanpak van de woningnood. Morgen zal het ministerie 12 van deze appartementsgebouwen in gebruik nemen. Elk gebouw bestaat uit vier units en elke unit uit twee slaapkamers. Sosavo minister Polak vertelt meer hierover. Het is natuurlijk ook uh, voor ons een hele andere situatie. Het zijn huurwoningen, maar bijvoorbeeld bij een normale woning is de huurder eigenlijk verantwoordelijk wanneer de dakgoot gaat likken. Nu heb je één dakgoot, laten we zeggen aan de voorkant, heb je een dakgoot, maar er wonen wel vier gezinnen die uh, profijt hebben van een goed functionerende dakgoot. Weet je, hoe ga je dat soort dingen bekijken? Wie moet de voordeur bezemen? Toch? Ja, ik woon dan beneden. Maar boven gaat ook via de voorkant naar de straat. Begrijpt u, dus het is wel een uitdaging, omdat uh, eigenlijk is het denk ik een, bijna wil ik zeggen een pilot, waarbij we willen gaan kijken hoe dat werkt. Het bouwen van stapelwoningen is volgens de minister goedkoper. Daarnaast neemt het weinig ruimte in beslag. Door de economische crisis waarin Suriname zich nu bevindt, is deze manier van bouwen effectiever, beargumenteert de minister. Met elk gezin of elk, elke persoon zou een huis willen hebben met een tuin. Maar uh, in deze units bouwen, en ik denk zelf aan nog hoger, tot vier hoog, dus we gaan de grond en dan drie hoog, uh, het is niet alleen goedkoper, maar datzelfde stukje grond wat je eigenlijk benut voor één huis, ga je nu benutten voor vier huizen. Het is effectiever, efficiënter en ook goedkoper. En ik denk dat we zo langzaam af moeten van het idee dat we met z'n allen een tuin moeten hebben. Toch? Omdat de bevolking groeit, maar de oppervlakte van Suriname groeit niet. Minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We spraken haar over de eerste twaalf stapelwoningen die morgen te Hanaslus in gebruik zullen worden genomen. Naast de 12 appartementsgebouwen zullen ook 48 koopwoningen worden overhandigd aan de nieuwe eigenaren.